সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতি আসসালামু আলাইকুম এবং শুভ অপরাহ্ন সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বৈশাখী অনলাইন মিডিয়ার বিকম ফার্মাসিউটিক্যালস প্রেজেন্স ক্যান্সারের জয় অনুষ্ঠানটিতে দর্শক ক্যান্সারের জয় অনুষ্ঠানটি আজকে আমরা অনুষ্ঠিত পর্বে আছি মার্চ মাসের এক তারিখ থেকে প্রতিনিয়ত আমরা এই দিবসটি পালন করছি আমরা যখন ক্যান্সার নিয়ে কথা বলছি আমরা কিন্তু ক্যান্সার একটা আলাদা ডে পালন করি ফেব্রুয়ারি চার তারিখে আবার প্রতিটা ক্যান্সারের জন্য আবার আলাদা আলাদা ডে পালন করি কিন্তু ব্রেস্ট ক্যান্সার বা কোলোটেল ক্যান্সার এই ক্যান্সারগুলো নিয়ে আমরা সবসময় পুরো মাসব্যাপী আসলে আমাদের এই অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রামগুলো করি এটার আসলে যথেষ্ট কারণ হয়েছে কারণ ডে বাই ডে এই ক্যান্সারগুলো বেড়ে যাচ্ছে বিশেষ করে যদি আমরা বলি কোলোটেল ক্যান্সার কোলন ক্যান্সার এবং রেকটাম ক্যান্সার অনেকাংশেই অনেক মাত্রায় বেড়ে যাচ্ছে আমাদের সাথে যিনি বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব সার্জন করেছেন আমি পরিচয় করে জানতে পারছেন এবং মানে একটুখানি জানতে পারাটা অনেকটা সচেতনতার দিকে আসলে আমাদেরকে নিয়ে যায় তো আজকে আমরা অনেকগুলো কথা বলবো আপনাদের জানার জন্য অনেক নতুন নতুন বিষয় হতে আপনারা জানতে পারবেন তো সেটা জানার জন্য আমাদের সাথে যিনি আজকে জয়েন করেছেন তাকে আমরা ধন্যবাদ <laughs> আমি ধরি এবং ইন্টারন্যাশনাল যেসব আছে সেটার সঙ্গে আমি তুলনা করি সেক্ষেত্রে যদি বলি তাহলে আমাদের দেশে কিন্তু যেটা বলি সেটা কিন্তু খুব অ্যালার্মিং ভাবে বা খুবই বিপজ্জনক ভাবে বাড়ছে পুরুষ এবং মহিলা দুজনের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে এবং পুরুষদের ক্ষেত্রে তৃতীয় সর্বোচ্চ আক্রান্ত হয়ে থাকে কাছাকাছি একসাথে এই দুইটা রোগী আমরা বর্ণনা করে থাকি আমাদের দেশে কিন্তু কারণ হলো আমরা কোন একটা কারণে আমরা ক্যান্সারের ব্যক্তিগত অভ্যাসের কারণে হোক 
অথবা পারিপার্শ্বিক কোনো একটা কারণে হোক বা খাদ্যাভ্যাসের কারণে হোক আমাদের কিন্তু তার বেশি কিন্তু কোলেস্ট্রল দিন দিন বাড়ছে এবং প্রতিনিয়ত আমরা প্রতিদিন প্র্যাকটিসে কিন্তু এইটার পরিমাণ কিন্তু বাড়ছে এবং যেহেতু আমাদের দেশে ক্যান্সার সচেতনতা অনেক কম মানে ক্যান্সার সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা নেই এবং কলন ক্যান্সার সম্পর্কে মানুষের আসলে সম্মুখ খুব একটা ধারণা নেই যার ফলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কিন্তু ক্যান্সার গুলো আসে অনেক অ্যাডভান্স স্টেজ অনেকটা স্টেজ থ্রি এবং ফোর এটা আসলে আমাদের রোগীদের জন্য বা আমাদের যারা জনগণের জন্য দুর্ভাগ্য যে আমরা কলন ক্যান্সার সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করতে পারি নাই মানুষ সচেতনতা জানতে পারে নাই এবং এই যে অ্যাডভান্স স্টেজ অনেকটা চতুর্থ ধাপে চলে আসে বেশিরভাগ রোগী তাদের যে ক্যান্সারের যে চিকিৎসার ফলে যে তার আউটকাম সেটা কিন্তু আমরা খুব ভালো পাই না যার ফলে বেশিরভাগ রোগী কিন্তু আসলে শেষ পর্যায়ে আসে এবং এগুলা কিন্তু আমাদের রোগীদের জন্য একটা এবং পরিবারের জন্য রোগী পরিবারের জন্য একটা বিশাল একটা বার্ডেন আমাদের ফাইন্যান্সিয়াল বলেন সোশিয়ালি বলেন প্রত্যেকটা একটা বার্ডেন তো আমি বিকনকে ধন্যবাদ জানাই যে এই পুরো মার্চ মাস ব্যাপী যে কলের একটা সচেতনতা মাস সেটার জন্য প্রতি সপ্তাহে একটা উদ্যোগ গ্রহণ করেছে এবং আমরা যদি এর মাধ্যমে কিছু যদি জনগণকে কলেরটার ক্যান্সার সম্পর্কে সচেতন করতে পারি সেটা মনে হয় অনেক বড় একটা ব্যাপার সেটা অ্যাচিভমেন্ট আমাদের হ্যাঁ স্যার খুবই কম গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা স্যার উঠে এসেছে কারণ কি স্যার আমরা মানে এই এই প্রোগ্রামটা যখন থেকে করছি একটা বিষয় বারবারই সবার বলছেন যে অনেক ইয়াং পেশেন্ট দেখতে পাই মানে অনেক ইয়াং বলতে বয়স পনেরো ষোলো সতেরো আঠারো এরকম পেশেন্টদেরকে পাওয়া যাচ্ছে যেটা খুবই আসলে কষ্ট দেয় ইয়াং এ যে আমরা আসলে ক্যান্সারের পেশেন্ট পাচ্ছি এবং কোনো ক্যান্সার लक्षण যার ফলে অনেকে বুঝতে পারে না যাদের হয় অনেকে আমরা বলি যে অনেকে আসে পেটে ব্যথা নিয়ে আসে হঠাৎ হঠাৎ মাঝে মাঝে ব্যথা হয় এক্ষেত্রে বেশিরভাগ রোগের কি করে অ্যান্টি গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা মনে করে হয়তো গ্যাস্ট্রিক ওষুধ খাচ্ছে অ্যান্টি অ্যাসারেন্ট খাচ্ছে এবং হয়তো ব্যথাটা কমে গেলে সেটা আসিয়া পাত্তা দিচ্ছে তো এবং যেটা আমাদের যে কোনো ক্যান্সারের যে প্রধান তিনটা লক্ষণ না বলি প্রত্যেকটা ক্যান্সার হয় খাওয়া অরুচি দুর্বল হয়ে যাবে এবং রক্ত শূন্যতা এই তিনটা লক্ষণ কিন্তু সবগুলো ক্যান্সারের মতো কোলেস্ট্রল ক্যান্সার বরং বেশি হয় কারণ কোলেস্ট্রল ক্যান্সারে কিছু হিডেন ব্লাড লস হয় পায়খানার সাথে কিছু ব্লাড লস হয়ে যায় তখন কিন্তু রক্তশূন্যতা দেখা দেয় ফ্যাকাশ হয়ে যেতে পারে এবং যে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যদি আমরা ডান বাম দিকের ক্যান্সার হয় আমরা সাধারণত কলমগুলো কলনের কোলেস্ট্রল আমরা ডান বাম ভাগ করে থাকি যদি বাম দিকে হয় সেই ক্ষেত্রে অনেক সময় অনেক অনেকে কিন্তু অবস্ট্রাকশন বা পায়খানা বন্ধ হয়ে যায় অনেকে বমি হতে পারে পায়খানার সাথে রক্ত যেতে পারে এবং শরীরের ওজন কমে যায় তো এইটা হলো আসলে মোটামুটি কলন ক্যান্সারের যদি আমরা বলি যে বেসিক যে লক্ষণগুলো এবং খাওয়ার অরুচি অনেক আছে অল্প খেলে মনে হয় পেট ভরে গিয়েছে অনেকে বলবে যে আমি তো খেতে পারি না অল্প খেলে মনে হয় পেট ফুলে যায় বা পেটটা ভরে গিয়েছে এটা কিন্তু কলন ক্যান্সারের একটা লক্ষণ কিন্তু যেহেতু সুস্পষ্ট অন্যান্য ক্যান্সারের মতো যেমন ব্রেস্ট ক্যান্সারে তার সুস্পষ্ট একটা চাকা থাকে কলন ক্যান্সার যেহেতু এগুলো যদি নিয়ে আসে আমাদের কাছে আমরা সাধারণত পরীক্ষা নিরীক্ষা গুলো কি করে থাকি কারণ অনেক সময় ক্যান্সারের পরীক্ষা নিরীক্ষা দিলে রোগীরা ভয় পেয়ে অন্য ডক্টরের কাছে চলে যায় মানে তারা এটা মানতেই চায় না যে আসলে আমার ক্যান্সার হয়েছে বা তারা এটা অ্যাকসেপ্ট করতে চায় না আসলে যেহেতু এটা মরণ ব্যাধি তারা বারবার মানে অ্যাসুরেন্সটা চায় যে আমি অন্য ডাক্তারের কাছে গেলে হয়তো বা আমার ক্যান্সারটা নাও হতে পারে এরকম একটা ব্যাপার তাদের মধ্যে থাকে বাট তারপরও কোলন ক্যান্সার বা রেকটম ক্যান্সার যদি আমরা একটু জানি যে কি পরীক্ষা নিরীক্ষা গুলো করলে আমরা আসলে কনফার্ম হয়ে যাই মোটামুটি ভাবে যে তার কোলন ক্যান্সার অথবা রেকটম ক্যান্সার আমরা যদি সন্দেহ যে সব লক্ষণ বললাম এগুলো যদি সন্দেহের জন্য কোনো কিছু থাকে আমরা সাধারণত বিশেষজ্ঞ ডাক্তার কিছু জেনারেল অ্যাক্টিভেশন করে অনেক পেটের চাকা থাকতে পারে পেটের মধ্যে পানি আসতে পারে যদি অ্যাডভান্স স্টেজে হয় হ্যাঁ আর যদি আমি পরীক্ষার একটা কথা বলি ইনভেস্টিগেশনের ক্ষেত্রে বলি সেক্ষেত্রে একটা সিম্পল আমরা যদি স্টুল স্টুল পরীক্ষা করি স্টুল ফর ওবিটি অকাল ব্লাড টেস্ট মানে পায়খানার সাথে কোনো লুকায়িত রক্ত যাচ্ছে কি না সেই রকম যদি আমরা রক্তে কোনো সন্দেহজনক রক্তে উপস্থিতি পেয়ে থাকি সেই ক্ষেত্রে আমরা কনফার্ম হওয়ার জন্য কলন পরবর্তীতে আমরা কিন্তু কলনোস্কোপি করে থাকি 
কোনোস্কোপি বাট সিগমোস্কোপি বলি যেটাই বলি যে নামে বলি যেটা আমরা ওনার ওয়ান টাইপ অফ অ্যান্ডোস্কোপি যেটা পায়খানার রাস্তা দিয়ে ক্যামেরার মাধ্যমে পরীক্ষা করা হয় সেটাতে দেখে সুস্পষ্ট করে দেখা হয় যে কলনে বা একটা কোনো নির্দিষ্ট কোনো ঘা বা টিউমারের কোনো উপস্থিতি আছে কি না যে ওইখানে থাকে তারপর ওখান থেকে আমরা বায়োপসি করে সেটা আমরা নিশ্চিত হয়ে থাকি যে ওখানে কোলোরেক্টাল ক্যান্সার হয়েছে এবং কোন ধরনের কোলোরেক্টাল ক্যান্সার অনেকগুলো ভ্যারাইটি আছে কোলোরেক্টাল ক্যান্সারে সেই ভ্যারাইটিগুলো আমরা পেয়ে থাকি এছাড়া আমরা যদি নিশ্চিত হওয়ার পরে কিছু রুটিন পরীক্ষা নিরীক্ষা করে থাকি যেমন রক্তের পরীক্ষা করা হয়ে থাকে আমরা যে নর্মাল যে পরীক্ষা রক্তে সিবিসি বা এসজিপিটি ক্রিয়েটিনি এবং কিছু টিউমার মার্কার আছে কলোরেক্টাল ক্যান্সারের জন্য সিইএ বলি এটা করে থাকি সিটি স্ক্যান অ্যাপ্রুভেন্ট যে ক্যান্সারটা কতটুকু পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে বা ক্যান্সারটা নির্দিষ্ট কোনো স্থানে আছে কি না বা ওটা লিভারে বা অন্য কোথাও এটা অন্য কোথাও পর্দার মধ্যে ছড়িয়ে আসলো ছড়িয়ে গেল কি না সেটার জন্য আমরা সিটি স্ক্যান করে থাকি তো এইগুলো মোটামুটি আমরা অনেক ক্ষেত্রে আমরা যদি আর টু কনফার্ম হওয়ার জন্য প্যাট সিটি স্ক্যানও করা হয়ে থাকে এইগুলো সাধারণত মোটামুটি আমরা একটা কলের একটা ক্যান্সার নির্ণয় করার জন্য এগুলোই করে থাকি ক্ষেত্রে আমরা যদি প্রথমে যে কারণটা যে যে কারণে কারণ ক্যান্সার হয়ে থাকে সেগুলো যদি কিছুটা ধারণা আসলে স্পেসিফিক কোনো একজ্যাক্ট কোনো কারণ বা অ্যাকসোলুট বলে বলে কোনো কারণ নেই কিছু কিছু স্পেসিফিক কারণ আছে সেটা যদি আমরা বলবো বুঝতে পারি তাহলে হলো কারণ ক্যান্সার সম্পর্কে যদি সন্দেহজনক কিছু পেয়ে থাকি তাহলে আমরা হয়তো স্ক্রিনিং টেস্টে যাব তো প্রথমে আমরা বলে নিই যে আমরা আমি আগেই বলেছি যে বয়স বয়স যত বাড়বে কল ক্যান্সারের সম্পর্কে তত বাড়তে থাকে সাধারণত আমরা বলে থাকি কলন ক্যান্সার ফিফটি প্লাস বা পঞ্চাশ উর্ধ্ব তারা তাদের কিন্তু কলন ক্যান্সার হয়ে থাকে এছাড়া পুরুষদের মহিলাদের তুলনায় কিছুটা বেশি খুব যে একের পাহাত পার্থক্য আছে ছাড়া কিছুটা বেশি হয়ে থাকে ধূমপান সবগুলা ক্যান্সারের মতো ধূমপান কিন্তু কলন ক্যান্সারের জন্য একটা বিশাল একটা রিস্ক ফ্যাক্টর আমাদের সবচেয়ে বড় আমার কাছে মনে হয় বা আমাদের কাছে মনে হয় যে আমাদের খাদ্যাভ্যাস আমরা যে খাবারটা খেয়ে থাকি সেটা সুষম খাবার না এবং খাদ্যাভ্যাস একটা কিন্তু কলন ক্যান্সারের জন্য বিশাল একটা ঝুঁকিপূর্ণ আমরা প্রচুর কার্বোহাইড্রেট খাই প্রচুর ফ্যাট খাই আমিষের পরিমাণ কম থাকে ফাইবারের পরিমাণ কম থাকে হ্যাঁ পানি কম খাই এবং ভিটামিন মিনারেলস কম খেয়ে থাকে তো এগুলো কিন্তু বেশি কার্বোহাইড্রেট ফাস্টফুড প্রচুর পরিমাণ চর্বি জাতীয় খাবার এবং যদি আমরা ফাইবার মানে যেগুলো খাবারের বারটা তৈরি করে সেই ফাইবার যত খাবার যদি কম খেয়ে থাকে তাহলে কিন্তু কলেকটার ক্যান্সারের ঝুঁকিটা অনেকক্ষণ বেড়ে থাকে আবার কিছু আমাদের খাদ্য মান যেগুলো আছে যেমন ভিটামিনস কিছু ভিটামিন এ ডি ই এবং ক্যালসিয়াম এগুলো কিন্তু যদি কম থাকে আমাদের খাদ্যের মধ্যে তাহলে কিন্তু কলন ক্যান্সারে কলেকটার ক্যান্সারের ঝুঁকিটা বেড়ে যায় আবার কিছু রোগ আছে আমরা বলি কিছু ক্রনিক রোগ আছে বলি ইনফ্লামেটরি বাওয়াল ডিজিজ তো এইগুলো অনেকের আছে যে তার খাদ্য নালীর মধ্যে তার কলনের মধ্যে অনেকগুলো ছোট ছোট আলসারের মতো থাকে এবং এগুলো এক ধরনের ইনফ্লামেটরি ডিজিজ হ্যাঁ তো এগুলো যদি লং টাইম থাকে তাদের কিন্তু প্রায় আড়াই গুণ কলের ক্যান্সারের ঝুঁকিটা বেড়ে যায় আবার যদি আমরা ফ্যামিলিগত যদি কোনো কার বংশ যদি কারো থাকে বিশেষ করে কারো যদি ফার্স্ট ডিগ্রি অথবা সেকেন্ড ডিগ্রি রিলেটিভ মানে কারো ভাই বাবা বোন হ্যাঁ এরা হলো ফার্স্ট ডিগ্রি আবার চাচা কাজিন এরা সেকেন্ড ডিগ্রি এদের মধ্যে যদি কলেরেক্টার ক্যান্সার থাকে তাদের কিন্তু কলেরেক্টার ক্যান্সারের তার কিন্তু কলেরেক্টার ক্যান্সারের ঝুঁকিটা বেড়ে যায় কিছু জেনেটিক কারণ আছে হ্যাঁ কিছু জিনগত কারণ আছে যেমন রিন্স চিহ্ন বলি বা এপিপি এপিসি এপিসি ডিজিজ এগুলো কিন্তু আমার 
এটি স্যার মানে এই এই যে খুব গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলো কথা বলছেন বলুন স্যার এই যে বিষয়গুলো যে জীবনযাত্রা মান পরিবর্তন খাদ্যাভ্যাস যে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসেবে দাঁড়ায় এই যে আমরা কিন্তু এখন অনেক আর্লি যে আমাদের খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন মানে মানে ফুড হ্যাবিটটাকে চেঞ্জ করে ফেলেছে আমরা অনেক বেশি মাত্রা আসলে ফাস্ট ফুড বা জাঙ্ক ফুড বা অর্ডার করে ফুড খাচ্ছি বা এর থেকে বেশি তো এই যে যারা হয়তো বা শুনছেন তারা হয়তো বা বুঝতে পারছেন যে তারা হয়তো একটা রিস্ক ফ্যাক্টরে চলে যাচ্ছেন বাট তারা যদি তো আর্লি স্ক্রিনিং করতে চায় যে না তার কোন ক্যান্সার হয়েছে কিনা বা সেটাকে সে আর্লিতে প্রিভেন্ট করতে চায় তাহলে স্ক্রিনিংটা সে আসলে কখন থেকে শুরু করা উচিত যাদের ফ্যামিলি হিস্ট্রিও পজিটিভ আছে তারাও আসলে কোন বয়স থেকে শুরু করা উচিত এবং কি পরীক্ষা করে আসলে স্ক্রিনিংটা করা উচিত এটা যদি আমাদেরকে সাহায্য করে ইজিলি যদি কারো ফেভারি হিস্ট্রি না থাকে আমরা বলি লো রিস্ক বা ইন্টিমিটি রিস্ক সেই ক্ষেত্রে ফিফটি প্লাস যারা আছে তাদের থেকে রুটিনলি সে যদি স্টুল ও বিটি করে প্রতি বছর সেটা করতে পারে অথবা পাঁচ বছর পর পর ফ্লেক্সিবল সিগনোস্কোপি বলে সিগনোস্কোপি বলে সেটা করতে পারে অথবা দশ বছর পর পর সে ক্রোনোস্কোপি করতে পারে যদি তার ফিফটি প্লাস এবং তার যদি লর থেকে ইন্টিমিটি রিস্ক থাকে মানে তার বয়স হয়েছে খাদ্য অভ্যাসে তার সমস্যা আর একটা জিনিস আমি মিস করেছি যে ফিজিক্যাল ইনএক্টিভিটি আমরা সাধারণত খুব বসে কাজ করি হাঁটা চলা কম হয় এক্সারসাইজ কম হয় ব্যায়ামটা হয় না অবেসিটি অনেক বড় একটা জিনিস এগুলো যদি যাদের রিস্ক ফ্যাক্টর আছে তাদেরকে কিন্তু ফিফটি প্লাসের পরে আমরা স্কিনিংয়ে যাব কিন্তু যাদের ফেমিলি হিস্ট্রি আছে যে আমি বলো ফার্স্ট ডিগ্রি অথবা সেকেন্ড ডিগ্রি যাদের বয়স তাদের কি বলি আমরা চল্লিশের পরে কিন্তু স্ক্রিনিং করা অথবা তার যদি যে তার যে রিলেটিভ যদি ফার্স্ট ডিগ্রি রিলেটিভ কারো যদি ভাই কলন ক্যান্সার আক্রান্ত হয় সাধারণত যে বয়সে কলন ক্যান্সার আক্রান্ত হয়েছে তার পাঁচ বছর আগ থেকে স্ক্রিনিং শুরু করে যদি তার ভাই চল্লিশ বছর বয়সে কলন ক্যান্সার আক্রান্ত হয় তাহলে সে থার্টি ফাইভ বা পঁয়ত্রিশ বছর বয়স থেকে কিন্তু স্ক্রিনিং শুরু করবে এবং স্ক্রিনিং হবে যে প্রতি পাঁচ বছর পর পরে সিগ্নোস্কোপি অথবা কলনোস্কোপি করবে আর যদি জেনেটিক কোনো কাজ থাকে কাজ থাকে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু প্রতি বছরই তাকে স্ক্রিনিংয়ে যেতে হবে আর যেটা বললাম যে আমরা আমাদের দেশে আমরা এখানে একটা বলে রেখা ভালো যে কলন ক্যান্সার কিন্তু এইটটি পার্সেন্ট রুগী এইটটি পার্সেন্ট কেসই কিন্তু জেনেটিক বা ফ্যামিলিগত কারণ না আমাদের যে আমাদের যে পার্সোনাল হ্যাবিট এই কারণে আমাদের কিন্তু কলন ক্যান্সার হচ্ছে এটা ওই আমার ভাই বা আমার ফার্স্ট ডিগ্রি বা সেকেন্ড ডিগ্রি রিলেটিভ রিলেটিভে কলন ক্যান্সার নাই আর আমার হবে না সেরকম কোনো কারণ নেই এভরি পার্সন হ্যাজ এ পসিবিলিটি অফ দিং কলোরেক্টিক ক্যান্সার মানে প্রত্যেকের কিন্তু কলোরেক্টিক ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে আমি আগেই বললাম পঞ্চাশের উপরে সবারই কিন্তু কলোরেক্টিক ক্যান্সারের ঝুঁকি থাকতে পারে दीची कैंसर क्षेत्र মানে স্যার দেখা যাচ্ছে যে ভয় বরাবর তারা একটু ভীত সন্তুষ্ট থাকে একটা টার্ম স্যার নতুন আমরা শুনতে পাচ্ছি যদি এটা অনেকদিন ধরে করছে হয়তো বা বাংলাদেশে সেটা হচ্ছে ভার্চুয়াল কোনোস্কোপি করছে তা এটা সম্পর্কে যদি আমাদের একটু বলে যে এটা কি আমরা আমাদের দেশে হচ্ছে কিনা বা এটা কি চাইলে অনেকে করতে পারে কিনা হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই অবশ্যই যারা আসলে অ্যাকচুয়াল কোনোস্কোপি করতে অনেকে ভীত হয়ে থাকে যে আসলে কোনোস্কোপি করা ভয় लोकाली <laughs> যে আপনার অ্যাকচুয়াল যে কোনোস্কোপি ইজ বেটার হ্যাঁ যদি এই ক্ষেত্রে অল্টারনেটিভ যেটা হয় যে আপনি বললেন যে ভার্চুয়াল কোনোস্কোপি হ্যাঁ বা কোন জিওগ্রাফি যেটা যেটাই বললেন সেটা ওয়ান অফ ওয়ার্ড টাইপ অফ সিটি স্ক্যান যে তার শুধু কলনটাই আমার ট্রেস করা হয় যে কলনে কোনো জায়গায় লেশন আছে কি না এবং কন্ট্রাস্ট দিয়ে ওইখানকার যে কোনো জায়গায় যদি অ্যাবনর্মাল কোনো কিছু থাকে সেই ক্ষেত্রে সেটা ধারণা করা হয় কিন্তু যদি তার ওখানে সন্দেহজনক কোনো কিছু থাকে তাইলে কিন্তু তার পিওর কলনোস্কোপি করতে হবে কারণ বায়োপসি কলনোস্কোপি ছাড়া বায়োপসি করা সম্ভব না এবং বায়োপসি না করলে কিন্তু তার আমি হিস্টোপ্যাথোলজি পাচ্ছি না এবং হিস্টোরি না পেলে কিন্তু ট্রিটমেন্ট শুরু করা যাচ্ছে না আর যদি যেটা বললেন যে অনেকে আছে যে আমি প্রতি পাঁচ বছর পর বা দশ বছর পর পর 
আমি হয়তো ল অনেকটা কম ঝুঁকিতে আছি লর রিক্স যেটা তারা হয়তো ভার্চুয়াল কর্মস্কোপি করতে পারে কিন্তু যদি যাদের বিশেষ করে যাদের হাই রিস্ক গ্রুপ যেটা আমি বললাম যে বংশগত কারণ অথবা জেনেটিক কারণে যাদের কোরোন ক্যান্সার আছে তাদেরকে আমি বলবো যে আমাদের পিওর যে কোরোনোস্কোপি আছে সেটাই বেটার কারণ ওইখানে আমাদের স্যাম্পলটা কালেকশন করা যায় ভার্চুয়ালি হয়তো আমি ধারণা পাবো কিন্তু আমি ওখান থেকে ব্যবসা করা যাবে সেক্ষেত্রে <laughs> তারপরে <laughs> তারপরে আমরা ওটার হিস্ট্রিপ্যাথোলজি বা বায়োপসি রিপোর্ট দেখে আমরা পরবর্তীতে কেমোথেরাপি দিয়ে থাকি এটা সাধারণত স্টেজ থ্রি পর্যন্ত আমরা এই ট্রিটমেন্ট দিতে পারবো কলেকটার কলোনের ক্ষেত্রে আর রেকটামের ক্ষেত্রে তার ট্রিটমেন্ট এই দুইটার সাথে সার্জারি এবং কেমোথেরাপি বা কেমোথেরাপির সাথে এডিশন হলো রেডিওথেরাপি দিতে হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা সাধারণত অপারেশন করা হয় রেডিওথেরাপি দেওয়া হয় সেক্ষেত্রে আমরা অনেক ক্ষেত্রে আমরা অনেক সময় বলি আগে আছে <laughs> স্টেবল আছে কিনা যদি রোগটা কন্ট্রোল থাকে তাহলে আমরা তো অপারেশনে যাই না আর যদি রোগটা কন্ট্রোল না হয় সেক্ষেত্রে আমরা সার্জারি করিয়ে দিই সার্জারি তো অনেকে ভয় আছে ভয় বলে যে আমাদেরকে বাইপাস করে দিবে বা সাইডে পকেট করে দিবে সবগুলো রেকটাম ক্যান্সারে কিন্তু বাইপাস করতে হয় না যেগুলো একেবারে লো লাই একেবারেই এনাসের পাশাপাশি কাছাকাছি বা টিউমার টাকারে আমরা বলি যে যেটা ভালোভাবে বলে যে পায়খানার রাস্তা কাছাকাছি সেগুলোতে ক্ষেত্রে হয়তো বাইপাস করতে হয় কিন্তু যেগুলো উপরের দিকে থাকে ক্যান্সার সেগুলো কিন্তু বাইপাস করা লাগে না আপনার হয়তো যেগুলো হয়তো টেম্পোরারি কোলোস্ট্রোমি করে পরবর্তীতে ডিভার্স করে যায় এখন যেটা আছে আমরা কিন্তু আমাদের দেশে কিন্তু ল্যাপারস্কোপির মাধ্যমে আপনার এই অপারেশনগুলো হচ্ছে যেটা আসলে অনেকটা অনেক অল্প অপারেশন জায়গা ব্যবহার করা হয় এবং খুব তাড়াতাড়ি রোগীগুলো কিন্তু হাসপাতাল থেকে রিলিজ পেয়ে যায় এবং রোগীগুলো কিন্তু ভালো থাকে আমাদের <laughs> হাসপাতালে বলেন বাইরে দেখেছি <laughs> রোগীদের কিন্তু দেশের বাইরেও যেতে পারে না সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা দেশে চিকিৎসা দিয়েছি আমাদের দেশে আমি যে কলোনেক্টার ক্যান্সার যে চিকিৎসার কথা বললাম যে কেমোথেরাপি রেডিওথেরাপি সার্জারি প্রত্যেকটা জিনিস কিন্তু আমাদের দেশে আছে বা আমাদের দেশে আন্তর্জাতিক মানের চিকিৎসা মেডিকেল অনকোলজিস্ট বলেন 
রেডিও থেরাপিস্ট বলেন সার্জিক্যাল অনকোলজি বলেন এর কিন্তু আমাদের দেশে ভালো ভালো স্কিলফুল লোক আছে এবং আমাদের বাইরে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই আমাদের সবচেয়ে বড় সাপোর্ট হলো আমাদের মেডিসিন আমাদের দেশে কিন্তু মোটামুটি ইন্টারন্যাশনাল মাপে যা যা ওষুধ আমরা ইউজ করি যেমন আমরা নর্মাল কেমোথেরাপি টার্গেটেড থেরাপি ইমোনোথেরাপি প্রত্যেকটা জিনিস কিন্তু আমাদের দেশে আমরা পাচ্ছি এবং আমার দেশি প্রোডাক্ট যেমন পিকনি অনেক প্রোডাক্ট আমাদের উৎপাদনে যাচ্ছে এবং উৎপাদন করছে এবং ইভেন ইমোনোথেরাপি পর্যন্ত যেটা আসলে সবচেয়ে লেটেস্ট ট্রিটমেন্ট যে কোনো ক্যান্সারের ক্ষেত্রে তো আমি মনে করি আমাদের দেশে যে লজিস্টিক আমরা বলি আমাদের দেশে লজিস্টিক আমাদের দেশে পেশেন্টের চিকিৎসার জন্য হান্ড্রেড পার্সেন্ট আমরা বলি যে সংসম্পদ আমরা এবং আমি আপনাদের মাধ্যমে আমি দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই যে আমরা আসুন আমরা কলেক্টের ক্যান্সার সম্বন্ধে আমরা যতটুকু বললাম সেটা একটা ধারণা নিলাম আমরা চাই রোগটা খুব প্রাথমিকভাবে ধরা পড়ুক এবং চিকিৎসাটা যাতে অবশ্যই আমাদের দেশে আমাদের দেশের ওষুধের মাধ্যমে চিকিৎসা নেন এবং আমাদের দেশের চিকিৎসক আপনি অধীরে থেকে চিকিৎসা নেন তাহলে কিন্তু আপনি অনেক সফল বললে আপনি আপনার চিকিৎসাটা পাবেন এবং আপনি সুস্থ থাকবেন ইনশাল্লাহ এবং আমরা ক্যান্সারকে আমাদের দেশকে ক্যান্সার মুক্ত করতে সাহায্য করতে পারবো সবধরনের রোগ থেকে আমরা নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারবো আশা করি আজকের প্রোগ্রাম থেকে অনেকগুলো মেসেজ আপনারা পেয়েছেন আবার আগামীকালকে দেখা হবে ঠিক একই সময় তত পর্যন্ত অপেক্ষায় থাকুন সুস্থ থাকুন এবং অবশ্যই ভালো থাকুন